。今宵も、メイヤの山会へようこそ。こんばんは、メイヤです。8月に入って、もうだいぶ暑い日が続いててですね。普段は、この部屋で撮影する時も、扇風機の音とかクーラーの音が入るのが嫌で、止めてるんだけど、もうさすがにですね、まあ、クーラーを止めてたらもう暑すぎてこの部屋での撮影も大変だなっていうことで今日なんかはもうクーラーつけっぱなしなんですけど本当暑い日がずっと続いてるんでもうこんな中本当昼間外で働いてる人なんてすごいなともう尊敬しちゃいますよというわけでですね、まあ、今回も「明暗のやわかい」始めていきたいなと思いますです健康診断大体半年に一度ぐらい受けてるんだけどここのところまあ12年ぐらいなんだけど尿検査でタンパクが出ることがあったんですよ本来タンパクがマイナスじゃないといけないんだけどそのタンパクがプラスマイナスだったんですでそれで、まあ、ちょっと経過観察みたいな感じで言われてたんですけど今回の健康診断でですね、プラスになったんですよね。まあ、市の定期検診みたいな感じで受けてたんだけど、市の方から治療してくださいっていう、はがきが届いたみたいな、なんかそんなことがありましたよ。健康診断のその尿検査っていう話しましたけど、今回尿検査をしたときに、おっと思うことがあったんですけどあの健康診断で大体尿検査から入るんですよ紙コップを渡されてこれに尿を取ってくださいって言われてトイレに行って尿を取って大体病院なんかはトイレの中に尿を出すところがあるんですよでそこに、まあ、自分も検尿を取っておこうとしたら前にもう一人尿検査をしてる人がいたみたいなんですよただその人の紙コップがまだ置いてあったんですけどその紙コップに並々と尿が入ってるんですよ言うならばカップの自販機のリアルゴールもう並々と尿が入ってたんですよ実際ですね尿検査に必要な尿の量っていうと、まあ、健康診断だったら検尿カップ自体はこの紙コップで大きいんだけどそこについている一番下の目盛りのさらに半分ぐらいでいいんですだからもうほとんど入れなくていいっていうのがまあ実際のところなんですよただそうやって大きな紙コップを渡されるからなんかたくさん入れないといけないっていまだに思ってる人がいてなんかそんなに大量に尿を入れてるような人もいるんだなっていうんですね見た時にちょっと驚きましたけどね最近の動画の話をしましょうかね相変わらずお散歩動画が、まあ、自分の動画の中で視聴回数が伸びるっていうか、だから有名なところのお散歩動画だったら多分見られないと思うんですよ。でも逆にマイナーすぎて見られてるのかな、みたいな感じでですね。お散歩動画はもう1ヶ月で100再生は確実にするかな、みたいな感じで見られてるんですよ。でも最近は、まあ、最初にも言ったように、もう暑いんでですね、とにかく。またお散歩動画の撮影の仕方っていうのが、まあ、狭い区域とはいえですね、どっか最初スタート地点のところで車を止めるんですよ。で、そこから直線距離で2、30分歩くんですよ。カメラを回しながら。そして撮影が終わった後にまた直線で2、30分かけて車のところまで戻るっていう。だから結果的に往復1時間ぐらい撮影に時間がかかるんですよ。まあそれぐらい歩いてるんですよ。で、それでもうだいたい1時間ぐらいが、まあ、自分の歩ける限界みたいな感じなんですよね。だから、まあ、今後はもしやるとしたらですね、どっかに車を止めて、そこからぐるっと一周回って戻ってくるみたいな。なんかそういうルートを取れば、もう少し効率よくお散歩動画の撮影ができるんじゃないかなとか思ったりしてますよ。これももう一つ動画の話なんですけど、最近上げてる動画で、名屋の雑階段っていうのをですね、まあ、上げてるんですよ。なんで雑階段なんだって思うかもしれない。まあ、雑な階段を話してるのかなって
って思うのかもしれないけど、まあ、実際はですね、階段だけじゃなくて、普通の雑談みたいな、別に全然霊的な話でもない、怖くもないような話があるんで、まあ、要は雑談と階段、それを合わせて雑階段っていう形でですね、まあ、タイトルつけたんですけど、あの動画って、ラジオみたいな動画なんで、あれ、まとめて全部話をしてるんじゃねえかって思ってる方いるかもしれないですけど、あれですね、1話入魂で話を撮ってるんですよ。しかも、撮影してるのは、この部屋ではなく、神社に夜に行って、そこで話を撮ってるんですよ。まあ、ちょっと自分ってですね、もう、ま、相変わらず話すのが下手っていうか、話がくどくなりすぎて、あの雑会談の話って、1話平均4分ぐらいの動画になってると思うんだけど、あの1話を撮るのに、実際8分ぐらい喋ってるんですよ。で、倍ぐらい喋ったものを、家で編集して、もう同じこと何度も言ってるところをカットしたりしたら、結果的に半分ぐらいになってしまうっていう。それで、ま、だいたい4分ぐらいになっている。で、その4分ぐらいだから、まあ、それを3本まとめて、まあ、10分ぐらいの動画にしようかなっていう感じでやってるんですよね。これをやろうと思ったきっかけとしてはですね、自分の最近精神状態があんまり良くないからですね、あんまりこうやって顔を出して、まあ、顔を出して話せないっていうか、精神が不安定な時って、なんか顔に出てしまうんですよね。それであんまりその顔を出したくないっていうのもあって、そのラジオみたいな感じで、まあ、今ちょっと動画を上げてるっていう。のもありますけどね。まあ、これちょっと雑会談を撮影していた時の裏話っていうか余談なんですけど、夜の神社の雰囲気の中、1話会談を話すっていう。なんかそんな感じで話を録音してるんです。撮影始めて2回目ぐらいの時だったかな。夜の9時ぐらいに、その神社に車で行って、まあ、車の中でそうやって階段を語ってたんですよ一人で<笑>そしたらですね急にパトカーが神社の境内に上がってきて職務質問をされるなんかそういうことがありましたね動画撮影中に職務質問されたのは初めてだったんですね神社で最近さい銭泥棒をやってたっていうことでですねなんかそれで最近うちの地元の夜の見回りがなんか強化されてるみたいでですね、そのパトカーが巡回してるみたいですよ。さあ、どうだろう。今のここでですね、まあリアルな時間を言うと、まあここの段階で今20分撮影してますよ。ただ、カットしたら、これも今現在、10分ぐらいになってるんじゃないかな、みたいな感じもするんでですね。まあ、もう少し話さないといけないなっていうのはあるんですけど。うん。本当ですね。まあ自分ってなんか話がくどいっていうか、もう特になんか精神的に最近不安定なんで、なんか同じことを何度も何度も言ってしまうんですよね。それで、なんかそういう時はなんか一人で喋るのが向いてないなって感じるんですよね。それでなんかちょっと最近もしかしたら動画も上がってないかもしれないなとか。この動画が久しぶりの動画になってる可能性もあるなとか思ったりもしてるんですけどね。まあ、とりあえず、まあ、これじゃちょっとやっぱ短く、まだ動画が短いようなんで、また別の話をちょっとしましょうかね。最近ちょっとまあ、この暑いせいもあるのかもしれないけど、本当精神的にまた不安定っていうのがあって、疲れた感じがやっぱ顔に出てしまうんですよ。それで顔出しをしたくないから、雑会談みたいな、顔出しなしのラジオみたいな動画を上げてるんですけど、それに似た感じで、ちょっと考えたのが、VTuber を作ろうって思った時があったんですよ。VTuber って、自分のイメージとしては、絵を描いて、パラパラ漫画みたいな感じで、アバターが動く感じにするんだなって。アバターを作るアプリみたいなのがあって、まあ、それで作るんだろうなみたいな感じだったんですよ今まで、まあ、一応自分ですね高校がデザイン科っていうことで絵を描いたりするのはまあ割かし好きで学生時代やってたんでですね、まあ、やろうと思えばできなくもないけどやっぱり今更なんかそういう絵を描いたりするのめんどくさいなって思ったんですよ、まあ、ちょっと懐かしい古い話しますけど自分が高校生だったもう30年前ぐらいなんですけど、その頃にちょうどですね、スーパーファミコンで
、マリオペイントっていうゲームが出たんですよ。で、それが、うちのデザイン家の中で流行ったっていうのがあったんですよね。もう、スーパーファミコン持ってる人はみんな、なんかマリオペイントで、音楽を作ったり、なんか4コマ漫画を作ったりするような、なんかゲームだったみたいですよ。今見たらものすごくチャチンでしょうけどね。まあ30年前だったら。で、自分はちょっとその時スーパーファミコン持ってなかったんで、まあ、やったことはないんですけど、もし、その当時に、その今の、絵を描いて動かすようなソフトがあったら、当時のデザイン家だった自分たちは、みんなそれで自分のオリジナルのアバターなんか作ってたんじゃないかなとか、思ったりしますよ。まあ、ちょっと話それたんですけど、まあ、それでですね、まあ、ちょっと自分も今回そうやって VTuber になろうじゃないですけど、VTuber のアバターを作ろうと思って、まあ、ネットで調べたんですよ。そしたらですね、今は 3D のアバターがですね、もう簡単に作れるみたいなんですよ。3D のアバターを作るアプリがあるんですよ。で、それをダウンロードすれば、目とか口とか、まあ、本来動くパーツなんですけど、その動くパーツなんかも、もう細かく選んで指定して、今ある、なんか 3D のゲームのアバターをカスタマイズするみたいな感じで、アバターが作れるんですよ。それで、そのアバター自体は半日ぐらいで簡単に作れたんですよ。そのアバターをどうやって動かすのかっていうとですね、今度は、なんか別のアプリを取り込んだら、カメラに映った自分の動きに合わせて、自分が作ったアバターが動くっていうアプリがあるんですよ。モーションキャプチャーだったかななんかそれ。でですね、それに、まあ、自分のその別のそのアプリで作ったアバターを入れて、カメラに向かって動いたり喋ったりしたら、そのアバターも動いたり喋ったりするっていう。なんかそういう、もう簡単にできるみたいだったんですよ。で、それでですね、自分も、そのモーションキャプチャーのアプリを取り込んで、自分が作ったアバターを入れるところまでは行ったんですけど、その後ですよ。その自分が動いても、アバターが動かない。カメラが自分を認識してなかったんですよ。で、これ考えられるのは、引きこもりの無職みたいな人間なんで、カメラに映った自分が、人として認識されなかった。だからそういうことで、アバターが動かなかったのかなとか、ちょっと思ったりしたんですけど。あとは、パソコンのスペックが足りないのかなとかいうのも感じました。そういうなんかアプリなんかを使うときって、パソコンのスペックっていうのが説明不足だったりするんですよ。このアプリをダウンロードして、このアプリを使えば簡単にアバターが動かせますとか言ってるんだけど、実はそのアバターを動かすためのパソコンが単純万円ぐらいするゲーミングパソコンを使わないといけないとか。なんかそういうのがあったらその辺を言わないんですよ。あの、自分の場合もそうなんですけど、今自分ですね、こういう動画の編集をやってるソフトが、フィモーラ13っていう、今、ソフト使ってるんですよ。まあ、もともとフィモーラ9だったんですけど、それが年々アップデートされてって、今はフィモーラ13まで行ってるんですけど、もうこの編集ソフトを使ったら、誰でも手軽に簡単に編集できますって。今の自分だったら言ってしまう可能性があるんだけど、実際ですね、今使ってるパソコンが、メモリ16のパソコンだから、それが可能なんですよ。もう 4K の動画も簡単に編集できますみたいなことが言えるんだけど、これもしメモリ4ギガのパソコンだったら、おそらくちょっと長文打とうものなら、もうフリーズしたままパソコンから落ちるんじゃないかっていう。要はパソコンのスペックが低かったら、おそらくフィモーラも動かないんですよ。4ギガのパソコンで編集してた時、今のもう3倍以上の時間がかかってましたからね。もう1文字文字を打つだけでフリーズするんですよ。パソコンのスペックが低かったら。なんかやり方は書いてあるんだけど、そのアプリを動かすために必要な、なんかパソコンのスペックっていうのがよく書かれてないことが多いって。なんか誰もがなんかハイスペックのパソコンを使ってると思うなよっていう。なんかそんなのがあるなって思いました。まあ、もしかしたらですね、まあ、今回ちょっと自分のやつ、まあ、パソコンのスペック的に問題があったっていうよりも、なんかカメラが悪かったんじゃないかなとか思ったりするんですよね。この富士通のパソコンっていうのが悪いって言って失礼ですけど、この富士通カメラだったから、そのアバターが動かなかっただけで、なんか別のカメラを買って、そのカメラでやれば、アバター動いたかもしれないなとか、思ったりもするんですけどね。でも、ちょっとその最近体調が悪くて、顔出ししたくなかったから、アバターで喋ろうかなとかいう、まあ、ちょっと新しい試みで試そうと思った感じだったんでですね、結局2日でやめちゃいましたけどね。というわ
わけで、まあ、今回も、ミエの柔らかい。まだこれからもですね、もう少し暑い日続きそうなんでですね、まあ、お散歩動画、もしかしたらもうちょっと涼しくなるまでって思うんだけど、今8月だから暑いって言ってますけど、おそらく9月でも暑いような気がするんですよね。季節的には。だから、まあ、どっかでやっぱり、まあ、ちょっと天気を選ぶとかちょっと涼しいような風のある日を選んでですね、まあ、お散歩動画なんかには今後まあ行って、まあ、とりあえずお散歩動画は自分の動画の中でまあ人気のあるコンテンツなんで、まあ、続けていきたいなと思ってるんですね次のやわかいはまた1ヶ月後とか、まあ、それぐらいになりそうなんですけど、まあ、それぐらいにはまあちょっと体調も良くなっていてもらいたいなと思うんですけどまあちょっとどうかわからないですけど、まあ、動画投稿はまあちょっとまあ自分がきつくない程度にまあほどほどでまあ頑張って続けていきたいなと思っているので、まあ、これからもですね、まあ、自分の動画まあ見てもらえたらありがたいです今宵も明暗のやわかいにお越しくださいましてありがとうございましたそれではまた